We are live with crew who are coming off of their match against Giants. We'll begin with some pre-submitted questions, and then uh, we will move to the remote media. Um, the first question um, comes from, I just lost my spot. Uh, this is from Strafe Esports uh, Ganesh. It's coming to Kesnet. Uh, commiserations for the loss. You were definitely the star for, you were definitely the, uh, the star of crew throughout the regular season. Despite the amazing LCQ run, your season comes to an end here. Can we get some conclusive words from you, a parting message for your fans? A pesar de todo, fuiste la estrella de crew, tanto en la fase regular como en el last chance y el recorrido que tuvieron. Eh, ¿Nos puedes dar algunas palabras de, de, de despedida y de conclusión de lo que fue este año? Eh, nada. <coughs> Creo que me sentía bien personalmente, por eso tuve unos números tan altos y nada de eso. Agradecerle a toda la gente que apoyó el recorrido y nos vemos el próximo año. I feel like I, I was feeling good personally. That's why I got really good numbers and thanks for all the people that were supporting. See you next year. Thank you. This next question is for Leazo. Uh, it's from the Valorant. Yes. Yeah, so <laughs> oh, not here. Okay. Sorry. It was a submitted question. Um, uh, if anybody on the team would want to take it, it is a good question. Um, uh, both you and Giants came through the LCQ of your region. Did you guys get enough time to prepare for the event and change some things? Um, it was always going to be a short time, but was it satisfactory? No entendí nada. That's late. Who, who, who made the question? Uh, it's from the Valorant competitive community. They were basically asking, um, how did it feel to have such a short time to prepare for this after the LCQ? Well, it's obviously hard because it's not just about the time. It's also that we were tired from last chance, from the intense league, and then tired from the intense competition on last chance. It's not an excuse, obviously. We could ever, we could, we could have won both series. And uh, yeah, just that. Thank you. Uh, this next one is for Klaus from VLR. Uh, you guys seem to have some trouble responding to Giants attack on Lotus. What gaps do you think uh, they were exploiting? Mm. Creo que fue un poco más eh, un, po un poco más nuestra reacción que fue un poco lenta a la hora de atacar y, y ellos eh, vieron un poco esos gaps que había que nosotros dejamos, por así decirlo, pero no, no creo que haya sido en general un mapa tan, o sea, un ataque tan malo, sino que nosotros, yo creo que fue una, una serie de decisiones malas que tomamos y reacciones malas en malos timing. Mucho que... uh, it was more than anything our reactions, or slow reactions uh, when it came to attacking, and they were able to see that gap and capitalize from it. Uh, but it wasn't, in general, a bad attack. It was just a series of decisions and actions that didn't turn out well. Thank you. And this will be the last pre-submitted question. Uh, Pearl, is PERMA banned for Giants? Was there a reason you banned it first, since uh, if you had banned maybe Haven, which you did in the second veto, it would have freed your veto? I think the question, is, and it's for the coach, um, Pearl, is PERMA banned for you want to translate this one? Pearl is the map of Permaban, the Giants. Había alguna razón por la que tú lo baneaste primero? Sin desde que ellos lo habían baneado, tal vez tú podías venir a otro mapa y eh, tener otro tipo de veto diferente. ¿Le tú no baneaste, Pearl? I don't know who does those questions, but it feels like some disrespect because they pick Pearl, like. We have our ban, they have a peak, and the question has no sense. Also, the last question is about the other name of the coach. It's kind of disrespectful. We can hear from a loss to give the face and answer some questions, but you have two questions now that we're not like, have no any sense. Of what are you saying? Neither this one. Pearl was their peak. We have our ban. We bought our map. They picked their map. They picked Pearl. It's on them, not on us. Thank you. Uh, we'll now move to the remote media. Please use the Zoom Handries feature if you'd like to ask a question, and then we'll call on you. Uh, we'll start with Sons of Chaos Latam. 
Muchas gracias. Uh, antes de comenzar mi pregunta, no quiero sonar ni respetuoso, nada más es una pregunta en general. Eh, después del año que tuvo el equipo, tanto como con altas y bajas, ¿cuál sería para ustedes este, ese, o sea, cómo creen cuál fue el resultado durante todo este año? ¿Y qué palabras les gustaría decir a toda la fanaticada que lo estuvo bancando durante todo este año también? Nada, ah, eh, muchas gracias por apoyar. Fue un año difícil para todos. Eh, yo creo que no hay mucho que decir. Solo también perdón por este, este champion que la verdad no, no supimos cómo, cómo entrar, no supimos, no supimos cómo, cómo entrar a los partidos. Yo creo que está en nuestra culpa y, y bueno, es, es un perdón y gracias por apoyar. Nada. The question was, after the year that the team had with really high moments, with really low moments as well, what do you think is the, the result of the whole year and what words do you want to say to the fans? And the answer from Klaus is, thanks for the support. There's not so much to say, but um, apologize for this champions. We didn't know how to come in into these matches and it's our fault. So, sorry. Um, thanks. To the coach, uh, I just uh, reached out to the reporter who submitted that question. Um, the he put down the wrong map. He meant fracture was a perma ban for giants. It's also our perma ban. So we were team A. We were supposed to ban spares. We are banning fracture. It's our perma ban. Okay. Since since the league, this is this is the twelfth time that we ban, we ban fracture. Okay. Uh, we'll next go to Renato uh, from RPP. Uh, this question is for uh, Kesnet. Uh, Kesnet, uh, durante el, el CQ mencionaste más de una vez que pues este este equipo todos dependían de todos y que eran y que estaban realmente unidos durante esos meses, ¿no? Durante esas semanas de, de torneo. Uh, ¿Crees que para este Champions uh, se, se mantuvo la misma mentalidad? ¿Crees que uh, pudieron de todas formas seguir teniendo esa sensación? de un equipo unido durante ese torneo? Eh, yo creo que sí, seguimos unidos, pero igual hubieron problemas y nada, yo creo que lo que, nos más, lo que más nos costó es no saber, no sé, como que no nos damos cuenta en, en qué estábamos, porque veníamos de un LSQ y pensábamos que teníamos que plantearlo igual que el que el torneo que habíamos jugado y no teníamos ese sentimiento de, de Champions quizás un sentimiento personal que yo estoy sinti o sea sentí que fue lo que, lo que nos costó entonces no sé yo creo que faltó un poco más de tiempo o un poco más de descanso no sé no sé cuál es la respuesta correcta para esa pregunta muchas gracias de todas formas the question was during LCQ you mentioned that this team, everybody depended on everybody and everybody was very united and together. Do you think that union was the same during this run in Champions? And the answer was, uh, we were still united, but there were problems. And what really cost the, mo the most was not realizing where we were right now and thinking that it was the, the same kind of planning that we needed for champions as it was for lcq maybe we needed more time maybe if we needed more rest i don't really know how to answer this question thank you we'll go next to nerditude uh we'll go next to selección de campeón can you unmute your mic eh, thank you so much. My question is for, for Atom. Eh, pero antes que nada, muchas gracias a, a cada uno de ustedes por las alegrías que nos dieron este año competitivo. De verdad, muchas gracias. Y Atom, eh, eh, has venido escalando por todo el competitivo de Valorant y ahora te encuentras en, en lo más alto, pues representando a Latam y a Guatemala. ¿Cómo te sientes al ser este referente? Eh, pues obviamente se siente bien. Creo que me da mucho orgullo 
eh, poder representar al norte, a mi país, eh, a la región. Eh, también en capaz de una personal aún no me siento en lo más alto. Sé que estamos en la liga eh, más competitiva posible, pero aún tengo esa, esa ilusión de, de trabajar y de realmente llegar a lo más alto que, que sería ganar o, o estar de contendientes para ganar tanto la liga el otro año como, como Champions. Y nada, creo que da alegría. Capaz es un día triste, pero en el fondo estamos acá y tenemos la oportunidad de, de, de seguir compitiendo. Muchas gracias. Um, the question was, uh, thanks for all the great moments from the, the team. And the question is for Adam. Uh, you've been coming up and you've been scaling the competitive scene. And what does it feel to be able to represent Latin America and also Guatemala? And the answer is, it feels good. I feel very proud to be able to represent the North, to represent my country, to represent the region as well. But I personally don't feel in the highest position just yet. I think I still have that illusion and that dream of being in the in the top, which is being a contender to win or winning and, and getting to the highest of the competition. Thank you. We'll next go to Diogo Santos from BLR. Thank you. This is for Kesnet. Uh, you put up some really impressive numbers today, probably one of the better best performances we've seen at Champions so far. Um, I'm just looking to get your thoughts on your own performance today and especially on Pearl. You tuviste muy buenos números el día de hoy um, y quieren saber tus pensamientos de los números que pusiste de tu performance específicamente en Pearl. <coughs> Nada, yo, yo sabía que, que iba a jugar bien. He estado jugando bien en el entrenamiento. Venía a jugar bien en el SQ. Y nada, creo que se nos escapó en detalle y nada, eh, no hay que desmerecer al rival y hay que ver que ellos tienen mérito igual, no sé, eh, ganaron de una buena manera. Uh, I knew that I was going to play well. I played well in scrims and practice and I played well in LCQ. Uh, the whole match, it was just a couple of details, but I also don't want to discredit the rival. They played well, and that's how they got the win. Uh, we'll go next to Franco Gomez. Thank you so much. Uh, para todo el equipo de Cru, unas felicitaciones desde Argentina, Latinoamérica en general, por la representación. La pregunta va para el coach y el equipo en general. Eh, a futuro, para las próximas competencias, ¿qué se espera de Cru el equipo? Eh, ¿Va a seguir formando la misma escuadra o va a haber algún cambio definitivo? Thank you so much. <risa> Yo creo que todavía es muy rápido eh, para plantearnos eso. Eh, creo que la, la visión de Cru es siempre tener el equipo más competitivo posible, aunque también. Eh, tiene mucha la ilusión de, de mantener un roster completamente latino, eh, que creo que será así. Eh, a detalle no sé cuáles serán todos sus planes para el otro año, pero creo que por ahí va, va a ir un poco el plan y el camino. La pregunta fue, ¿en el futuro esperas que pasar en el crew? ¿Van a estar the same o van a hacer algunos cambios? Y la respuesta fue, es demasiado early to tell just yet what's going to happen in the, the vision that crew has uh, it's for sure to have the most competitive team possible and also the the dream and the illusion is to keep that latin latin american roster but i don't know all the details yet i don't know what's going to happen thank you i uh, will go next to fd news well uh, bueno mi pregunta va para davis okay. Una lástima, querido, que no se, que no se dio el, en sí el, el gran pase al segundo partido. Pero una de las cosas que vos dijiste durante el LCQ eh, fue el tema de la, de la ansiedad durante los... que a veces podía llegar a pasarle factura. ¿Sentiste más que nada durante los dos mapas que un poco les pasó eh, esa misma ansiedad que solía encargar? A la hora de cerrar los mapas. Creo que... 
creo que un poco en parte, creo que no fue el, o sea, fue como parte del problema, eh, yo creo que el principal problema fue como lo que dijo Kenneth, que digamos, no sé, eh, como que no se sentía como que estuviéramos en Champions mucho, o sea, como que no teníamos como ese feeling a la hora de jugar, de literalmente dejar hasta la última gota, eh, creo que nos costó entrar y creo que el, digamos que la ansiedad fue como también parte del problema de, de eso, de que eh, es difícil, digamos, entrar a un partido eh, y jugártela toda y, y, ¿sabes? Y, li, y lidiar con la ansiedad y jugar a tu máximo nivel, ¿sabes? Entonces, creo que sí afecta un poco, pero no creo que haya sido todo el problema. The question was, um, it, well, it's a shame that it, it didn't go the way of the crew, but you, Davies, you talked about um, during LCQ that sometimes it was the anxiety that took place in the matches, and if that anxiety also took place today to be able to close out or try to close out those maps. And the answer is, I think in part, that was a problem, but that was not the main issue. The main issue is we it didn't really feel like we were playing champions and we were playing with every single drop that we could. The anxiety to come in well into the matches and the maps, that is part of it. But you also want to, I mean, trying to play and give everything you got and also deal with the anxiety, it's a lot. Thank you. Uh, Selección de Campeón, uh, if you can unmute your mic, we're ready for your question. Eh, buenas, eh, me escuchan, can you hear me? Yes. Eh, bueno, mi pregunta va para, para Atom. Eh, me gustaría saber, bueno, de parte de Selección de Campeón Latinoamérica, me gustaría saber eh, ¿qué, eh, qué crees de pronto que le hizo falta al equipo en comparación a lo que mostraron en el LCQ eh, con respecto a lo, al desempeño del equipo en, estos, en esta Champions? Yo creo que en gran parte... Podríamos haber tenido un playbook más grande. Eh, nos pasó que jugamos ambos partidos con regiones totalmente diferentes, el Pacífico primero y luego con, con Europa, ahora con Giants. Eh, y si bien creo que íbamos en una muy buena forma táctica, eh, porque en las scrims jugamos contra varias de estas regiones y, y nuestra forma de jugar, pues no, al menos en scrim nos dio mucho resultado, Considero que en los partidos nos enfrentamos en situaciones nuevas que no habíamos vivido antes, en la que de tener alguna otra forma de, de movernos y pararnos en el mapa, creo que hubiera sido un poco más fácil resolverlas. Eso y también comparto mucho eh, la idea que creo que todo pasó tan rápido, de venir de un 0-9, eh, luego fue un abrir y un cerrar de ojos lo que sucedió en el last chance que logramos clasificar y creo que no, no logramos caer en cuenta el torneo en el que estábamos a tiempo y terminó pasando una factura. The question was, uh, I would like to know what was missing from the team in comparison to that LCQ run. And the answer is, big part of it is the playbook that we had. Uh, we played against different regions that we never played before. Uh, playing Pacific for our first match, playing Europe for our second match. And in those matches, we had to deal with a lot of new situations that we tried solving. But I also share that idea that everything happened so fast from going 0-9 in the regular season to winning that LCQ uh, that we didn't really realize in the stage that we were in the, in the, the situation that we were to, to make any, anything else. Thank you. Are there any questions from the media in the room? Uh, I think we have one more question from Franco Gomez. That's okay. Thank you so much. Um, one question for Nicolas Ferrari, Klaus, the IGL. Creen, hace un tiempo tuvimos una charla con Kesnit sobre que los desarrollos en los entrenamientos por ahí no resultaban tanto en las eh, partidas. ¿Crees que esto también tuvo una influencia en estos dos últimos encuentros en Champions? Eh, ¿Cómo es bien la pregunta? Porque no entendí el tema de desarrollos. ¿eh? Y también ligeré. 
Eh, sí, sí, perdón, eh, hubo un cambio. Este, sí, sí, pero ¿cómo es esa pregunta en general? Eh, si tuvo influencia en general eh, el tema de las prácticas, ¿no es cierto? El mental que tenían en las prácticas, este, si lo pudieron desarrollar al completo en las partidas o si hubo un cambio de planes de por medio al momento de las partidas. Gracias. Eh, yo creo que, o sea, sí, no, no, yo siento que fue parte de eso, eh, que el entrenamiento en general no fue bien. Eh, bastante bien y, y tal vez a la hora de entrar al stage entrábamos, había mucha ansiedad, había muchos nervios, había cosas diferentes que entrenamiento eh, lo, por mi parte por todos, yo creo que este, no fue el mismo equipo tal vez que, que entrábamos pero, pero bueno, este es parte de, creo que es muy difícil trasladar también lo que haces en un, part, en un entrenamiento a un partido y es parte de aprender y y mejorar y hacerlo mejor para la próxima. I feel like in part in training we did really good like when we came into the stage and there is a lot of different situations that we have to deal with and it's also very difficult to translate what you do in training and scrims and what you do on stage. Thank you. Uh, this will conclude the press conference with Crew. Thank you for taking the time to speak with us today.